Pasaron poco más de cuatro años de la separación, pero desde el último lunes la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally volvió a ser parte de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo. Las partes firmaron el acuerdo para que la entidad madre del deporte motor vuelva a fiscalizar el rally provincial. Yo creo que es la tercera cuarta vez que nos sentábamos y bueno, siempre había uno o dos puntos que no coincidíamos, entonces un poco que terminaba ahí la reunión. Pero en esta oportunidad, eh, esto es una iniciativa del señor vicegobernador, del señor ministro de Deportes, junto a las dos partes, hemos conversado y yo creo que en esta oportunidad este, hubo muy buen ánimo para solucionar el, el tema, se llega este, a un muy buen acuerdo este, y principalmente pensando en nuestros pilotos. Los altos costos y aranceles que exigía la FEMAD habían provocado la ruptura, pero en este tiempo pasaron 29 carreras en las que Lampinar se autofiscalizó. Un certamen accesible para la competencia hizo que el parque crezca y aparezcan nuevos pilotos. Lo que menos queríamos hacer eh, todo esto eh, a espalda de los pilotos, entonces no tomamos el trabajo de, de hacer una reunión la semana pasada en, en Apóstoles, en Aristóbulo del Valle y Posada, comunicándole lo que pensábamos hacer y por supuesto un poco pasa por lo económico, pero la promesa de, de, de la comisión directiva de Lampinar era de que, que no le cueste más. Idas, vueltas y acercamientos que quedaron en la nada impedían que se llegue a buen puerto. Pero ahora está todo listo para poner primera y pensar en la primera fecha del provincial de rally que se correrá por los caminos vecinales de Apóstoles el 23, 24 y 25 de marzo.